പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചക്രവാണി ക്ലാസ്സസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഐ ടി ആക്റ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വകുപ്പുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൽ ആ വകുപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പോയി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കാനുള്ള സാവകാശം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഓൺവേർഡ് ആൻസറൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തരുന്നത് അതിനെ ബന്ധിച്ച് അനു അത് അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും അത് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൈബർ ടെററിസം പഠിച്ചു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം സൈബർ ടെററിസം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സൈബർ ടെറർ ദേശ രക്ഷയ്ക്കെതിരായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഐ ടി വഴി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മീഡിയ വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ലൈഫ് ഇമ്പ്രസൻറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറുപത്തി ഏഴാണ് അറുപത്തി ഏഴാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിങ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലൂടെ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഒബ്സീനായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണ് ഒബ്സീൻ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒബ്സീൻ വെച്ചാൽ സഭ്യമല്ലാത്തത് ഒബ്സീൻ വെച്ചാൽ സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങൾ അശ്ലീലമല്ലാത്തത് അശ്ലീലം ഒബ്സീൻ വെച്ചാൽ വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മീനിങ്ങും അശ്ലീലം തന്നെ അശ്ലീലപരമായ കാര്യങ്ങൾ അത് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും പടമായാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമായാലും അത് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ ടി വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അറുപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഒബ്സീൻ ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ കഥയാകാം കവിതയാകാം പടങ്ങളാകാം മറ്റെന്തുമാകാം ഒബ്സീനായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് പണിഷബിളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തി ഏഴ് എന്താണ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് പോകാം പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് സീൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് അമെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഹു എവർ പബ്ലിഷസ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഓർ കോസസ് ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ എനി മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് ലെസിവിയസ് ഓർ അപ്പീൽസ് ടു ദി യൂറിയൻ interest or if its effect is such as to tend or deprive and corrupt persons who are likely having regard to all relevant circumstances aalkarude manasine ennu pariya endu malina peduthuna reethiyilulla ee parna materials adu electronic media kudi publish cheythu kanyal ennu mathram vaaycha madi 2 year 2 2 3 years enna parney 2 3 years ennu parayna and with the fine which may extend to 5 lakh rupees 5 lakh rupees varai kittam adinatha punishment vandirikkunna aadyathe idinaan it shall be punished for the first conviction aadyathe conviction ee paranjale 2 mudal 3 varsham vare shiksha kittam 5 varsham vare fine adikkam aagam second or subsequent conviction 5 years vare rendamatha shiksha anengil adin 5 varsham vare shiksha kittum thadavu kittum and extend to 10 lakh rupees 10 lakh vare pang kittum അതാണ് എൻ്റെ അറുപത്തി ഏഴിൽ എന്താണത് ഒബ്സീനായ കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലോ ഒബ്സീൻ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സീൻ ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴി പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ കുറ്റ സ്ഥാപനത്തിന്മേൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും തുടർന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം തടവ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ തന്നെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാ അഞ്ച് വർഷത്തെ തടവ് കിട്ടും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കിട്ടും അറുപത്തി ഏഴ് എ ആണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി ഏഴ് ഇ അതെ അറുപത്തി ഏഴ് എ
punishment for publishing or transmitting or uh, material containing sexually explicit means cyber pornography cyber very adu namukku pratheeji parayanda ningalku enna ariya pornography endha ningalku ariya njan pratheeji parayanda kaari illa blue film porulla kaariyangalokke chelappa kaarudeyum allatha varudeyokke manasine allengil avare nashippikkan vendittu avare avare vali thettikkan vendittu idakke kandittum kaattittu vaanu ee parna 6 maasam alle 2 1 vayase okke prayamulla kutigalde porthu vare ee parna adhikaramangalokke kaanikkunnathu അതാണ് അതിന് കാരണം ഇതൊക്കെ നിരോധിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം വന്നാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഞ്ചാവും മറ്റു മയക്കു മരുന്ന് മേടിക്കും ഇതുമൊക്കെ കാണും കണ്ടിട്ട് അവൻ ഉട്ടോപ്യൻ വേൾഡിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗം എന്താണ് വേറെ ഇതൊന്നുമല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കാനും വളരാനുമുള്ള സാഹചര്യമില്ല ഒരവസരം കൂടെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ മയക്കു മരുന്നൊക്കെ അടിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കാണും പിന്നെ കാണുന്ന സ്ത്രീകളും മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുമൊക്കെ ഏതാണ്ട് കൃതി എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഉപഭോ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരം അങ്ങനെ വന്നുപോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാനസികമായ ആ രീതിക്കുള്ള ഒരു സഭ്യമായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമോ മനപരിവർത്തനമോ ഉണ്ടാകാതെ വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിട്ടത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഈ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെയാണ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആകുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അവർ ആ രീതിക്ക് വളർത്തി കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു തലമുറ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് അജിറ്റേറ്റഡ് ആവേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ കുറ്റങ്ങൾ കൂടുന്നു കുറ്റങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കുറ്റങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ള സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാവനയെ പോലും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അവരോരുത്തരും കാണിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുന്നു എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള തോന്നാൻ കാരണം അവരെ മനസ്സിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല നോക്കൂ ഒരു കാര്യം പറയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ്റെ മനസാക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോലീസുകാരൻ അവനവൻ്റെ മനസാക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുക അത് ശരിയല്ല അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തടയുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ മനസാക്ഷി എന്ന് ഒരു ഒരാളിൻ്റെ വ്യക്തിയുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ആദ്യത്തെ പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ആ നിയന്ത്രണം ചെയ്യരുത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സാഹചര്യമാണ് അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്നത് അത് കണ്ട് വളരുന്ന അത് അനുഭവിച്ച് വളരുന്ന നിയന്ത്രണമില്ലാതെ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വളരുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പോലീസുകാരൻ മനസാക്ഷി എന്നൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്തും ചെയ്യും കാണുന്ന എന്തും ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോണോഗ്രാഫിക്ക് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫിയൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു നമുക്ക് അതിന് അതല്ലാതെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവുന്നു ഈ സമൂഹം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവുന്നു നിയമം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നിയമത്തിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ കാരണം ഇതാണ് നിയമ നിയമത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ബോധേടല്ല അവരങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വളരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു അവകാശപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിക്ക് വളരുന്നു മാനസികമായ ഒരു മാറ്റം വരാതെ പറ്റില്ല അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അതിനി വളരെ പാടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രമിക്കാം ചിന്തിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഒരുപാട് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന അവയർനെസ് ക്ലാസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം പലയിടത്തും ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് പേരുടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ അഞ്ചാറ് ആറ് പേരെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കും ശരിയാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അവരിലൂടെ അത്രയും ആയല്ലോ അത്രയും ആൾക്കാരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാൽ ബോധവൽക്കരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ആ രീതിക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ പോലീസിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അത് ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്
രണ്ടാമത് തന്നെ ഏഴ് വർഷം തന്നെ കിട്ടും ഏഴ് വർഷം ആൻഡ് ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അതെ അല്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ അവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ടാമത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ കിട്ടും അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഏഴ് വർഷം ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ശിക്ഷയ്ക്ക് സൈബർ പോണോഗ്രാഫിക്ക് പിടിച്ചാൽ ആദ്യം ശിക്ഷിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴവും ആകാം രണ്ടാമത് വീണ്ടും അയാളെ പിടിച്ചാൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുമാകാം എക്സെപ്ഷൻ ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് ദിസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് എനി ബുക്ക് പാംലറ്റ് പേപ്പർ റൈറ്റിംഗ് ഡ്രോയിങ് പെയിൻറ്റിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർ ഫിഗർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ടു ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആസ് ബീങ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് ഗുഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് സച്ച് ബുക്ക് പാംലറ്റ് പേപ്പർ റൈറ്റിംഗ് ഡ്രോയിങ് പെയിൻറ്റിംഗ് എക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർ ഫിഗർ ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആർട്ട് ഓർ ലേണിംഗ് ഓർ അതർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ജനറൽ കൺസേൺ വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഓർ യൂസ്ഡ് ബോണഫൈഡ് ഫോർ റിലീജിയസ് പർപ്പസസ് ഇതിനകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിത്രം വരച്ച അപ്പോൾ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഇതിന് അതും നീ കേസിനകത്ത് വരില്ല മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്ന കുറേ സാഹചര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും പീനൽ അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാകില്ല അറുപത്തേഴ് ബി അറുപത്തേഴ് ബിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് അതാണ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നോക്കൂ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫിയാണത് കുട്ടികളെ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഒഫൻസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശം വച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൈവശം വെക്കുന്നത് തന്നെ പണിഷബിളാണ് ഓർത്തോണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പം എന്താണ് അറുപത്തേഴ് ബി എന്താണ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി ഹു എവർ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഓർട്ട് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ പോണോഗ്രാഫി സംബന്ധം എന്തെങ്കിലും കാര്യം കുട്ടികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ലൈംഗികപരമായി ഉപയോഗിക്കുക അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അവരെ പടം പിടിക്കുക ആ പടം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അത് ഇട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുക അത് കൈവശം വയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ഏത് കാര്യവും മണിഷബിളാണ് ഞാൻ മണി ഒന്ന് വായിച്ചു പോകും പബ്ലിഷേഴ്സ് ഓർ ട്രാൻസ് ഹൂ എയർ ഹൂ എവർ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഓർ കോസസ് ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം വിച്ച് മൈ ഡപ്പിക്സ് ചിൽഡ്രൻ എൻഗേജ് ഇൻ സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് ഓർ കോണ്ടാക്ട് സെക്ഷൽ ആക്ട് ആക്ഷൻ മീൻസ് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള വേഴ്ചയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള പടങ്ങളോ അതെന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോയോ ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രക്സ് ഓർ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജസ് പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിൽ കൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ കൾട്ടിവേറ്റ്സ് എൻ അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കാൽ എൻഡേസസ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസസ് ചിൽഡ്രൻ ടു ഓൺലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുട്ടികളെ അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് അബ്യൂസിങ് ചിൽഡ്രൻ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനിലെ ചിൽഡ്രനെ കുട്ടികളെ അതിനുവേണ്ടി ഫെസിലിറ്റി സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ക്ഷണിക്കുക അവരെ അതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഓൺ അബ്യൂസ് ഓർ ദാറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് പെന് പെർട്ടേണിങ് ടു സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രനെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അവരെ എന്ത് പറയുക പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഒക്കെ ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് കൺവിക്ഷൻ വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐതർ ഡിസിഷൻ ഫോർ എ ടേം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ കൺവിക്ഷൻ അഞ്ച് വർഷം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചിലപ്പോൾ അതൊരു അറുപത്
ഓഫൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ ചിൽഡ്രൻ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് തികയാത്ത ഒരാളിന് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ പോസ്കോ ഗേറ്റിൽ വന്ന പോക്സോ പോസ്കോ അല്ല പോക്സോ ഗേറ്റ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കയ്യാത്ത ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താണാവോ നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത്തേഴ് നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത് അറുപത്തേഴ് ബി ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അറുപത്തേഴ് ബി അറുപത്തേഴ് ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപത്തേഴ് ബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുപത്തിരണ്ടും എഴുപത്തേഴ് ബിയും ഉള്ളൂ എഴുപത്തിരണ്ട് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു എന്താണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു എന്താണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് സെക്ഷൻ കൂടെ ഉള്ളൂ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി ഇത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ബ്രീച്ച് ചെയ്താൽ അതിന് ലംഘിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ അല്ലാതെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഓത്ത് എടുത്തതുപോലെയാണ് എന്താണത് സർക്കാർ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞുകൂടാ ഗവൺമെൻറ് രഹസ്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കാണ് രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ചിലർ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ സീക്രസി ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തന്നെയുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്രറ്റ്സാണ് രഹസ്യങ്ങളൊന്നും രഹസ്യമായിട്ട് പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഈ മന്ത്രിമാർ വരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒഫീഷ്യൽ സീക്രസി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ അവരുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവർ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോളാം ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് ഓത്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അത് പുറത്ത് വിട്ടുകൂടാ അങ്ങനെ പുറത്ത് വിട്ടാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഫൻസ് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം രഹസ്യമല്ലാതെ ആക്കിയാൽ എന്താണത് അപ്പം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സംഭവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മളങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അത് ഒരു സെക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു സൈബർ ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അവിടെ സൈബർ സെല്ലിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഒരാളിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ലൊക്കേഷൻ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സംബന്ധിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓഫീസർക്കാണ് ഓഫീസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ടീമാണ് ഇരുന്നിട്ട് അത് ഏത് രീതിക്ക് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളിനെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല അത് ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്നെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പത്ത് പേരുടെ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ ബ്രീച്ചായി ലംഘനമായി അങ്ങനെ വന്നാലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് സേവ് ആസ് അതർവൈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് ആക്ട് ഓർ എനി അതർ ലോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇൻ ഫോഴ്സ് എനി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദി പവേഴ്സ് കൺഫോർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഈ ആക്ടിൻ്റെ അധികാരം വച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ റൂൾസ് ഓർ റെഗുലേഷൻസ് മേഡ് ദയർ അണ്ടർ ഹാസ് സെക്കോസ് എക്സസ് ഓർ എനി ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ അതർ മെറ്റീരിയൽ വിത്തൌട്ട് ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരാളിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരാളിൻ്റെ മീൻസ് വേറെ ആളിൻ്റെ പേഴ്സണലായ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായ ഒരു മാറ്റർ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്ന് ഒഫീഷ്യൽ കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ കൺസെൻറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസസ് സച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റെക്കോർഡ് ബുക്ക്
നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ആളിനോട് ശത്രുതയും കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് എനിക്ക് അയാളുടെ ഒരു എതിർപ്പും കണ്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ കിട്ടിയ വിവരം വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പകർന്നു കൊടുക്കാനോ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനല്ല നിങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് സർവീസിൽ ഇരുന്നാലും സർവീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലും പക്ഷേ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ വിവരം രഹസ്യമായി കിട്ടിയ വിവരം രഹസ്യമായി വയ്ക്കേണ്ടുന്ന വിവരം നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി വയ്ക്കാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് മറ്റൊരാളിന് പകർന്നു കൊടുത്താൽ അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അതാണ് ഈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്താ കുറ്റം എന്താണ് അതർ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ എ ടൈം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം ശിക്ഷ കിട്ടാം ഓർ വിത്ത് ഫൈൻ ഓർ വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവരെ പിഴയുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയും ആകാം അതാണ് അതിലെ ശിക്ഷ ഇനി ഒരു വകുപ്പ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ ആ എഴുപത്തിരണ്ട് ബി സെവൻറ്റി ടു ബി അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് സ്മാരം എന്താണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എഴുപത്തിരണ്ടല്ലേ എഴുപത്തേഴ് ബി അല്ലേ എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തേഴ് ബി എഴുപത്തേഴ് ബിയിൽ ഒറ്റ ഒരു ജനറൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തേഴ് ബിയിൽ പറഞ്ഞു ഒഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ടു ബി കോഗ്നൈസ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് വർഷം വരെ ശിക്ഷ ഉള്ളത് എല്ലാം തന്നെ കോഗ്നൈസബിളാണ് ഐ സി ആർ പി സിയിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കില്ല സി ആർ പി സിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേ പണിഷ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഇതേ പീരീഡ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പം നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല ഇവിടെ എഴുപത്തേഴ് ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ടു ബി കോഗ്നൈസബിളാണ് മൂന്ന് വർഷം വരെ ആയാലും അത് ത്രീ ഇയർ ആണെങ്കിലും എന്താണത് കൊഗ്നൈസബിളാണ് ഓർഗനൈസബിളാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എഴുപത്തി ഏഴ് ബി ഒഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ടു ബി കൊഗ്നൈസബിൾ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ട ഇൻ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സെവൻറ്റി ടു സി ആർ പി സിയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ശരി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം സി ആർ പി സിയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അതിവിടെ ബാധകമല്ല ദ ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എബവ് ഷാൽ ബി കൊഗ്നൈസബിൾ ആൻഡ് ദ ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഷാൽ ബി ബെയിലബിൾ അതാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ളെങ്കിൽ ബെയിലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് കൊഗ്നൈസബിൾ ബെയിലബിൾ ബട്ട് കോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ എബവ് ആണെങ്കിൽ ബെയിലബിൾ ആയിരിക്കില്ല നോൺ ബെയിലബിൾ ആയിരിക്കും ജാമ്യം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ഈ ബെയിലബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബെയിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ബെയിൽ വാട്ട് ഈസ് ബെയിൽ ജാമ്യം എന്താ ജാമ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ആ ആളിൻ്റെ ജാമ്യത്തിൽ ആ ജാമ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ബെയിൽ ബോണ്ട് എഴുതി വെക്കണം ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതി വെക്കും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായിക്കൊള്ളാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ബെയിൽ ബോണ്ട് തന്നെയുണ്ട് അതിൽ എഴുതി ഒപ്പിടിച്ച് വിടും അത് അയാളുടെ ജാമ്യത്തിൽ വിടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരും കൂടി വേണമെന്ന് പറയും രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ജാമ്യം കൂടി വേണം അയൽക്കാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബന്ധുക്കളുടെയോ ജാമ്യം വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ജാമ്യക്കാരൻ എന്ന് പറയും ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആളിനെ അയാൾ ജാ ബെയിൽ ബോണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി വെക്കും ഒപ്പിടും അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അയാളെ കൊണ്ടുവന്നോളാം എന്ന് ഏൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരുടെ ജാമ്യം അപ്പോൾ അത് ജാമ്യക്കാരെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ജാമ്യക്കാർ ഒന്ന് രണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ജാമ്യക്കാർ ബെയിൽ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കൊടുക്കാവുന്ന കേസസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം ദാറ്റ് ഇസ് ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ചില കേസസിൽ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി ഗുരുതരമായ ഒഫൻസസ് സീരിയസ് നേച്ചേർഡ് ഒഫൻസസിനൊന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നോൺ ബെയിലബിൾ എന്
ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരും പോകേണ്ടി വെക്കണം ജാമ്യത്തിൽ പോകുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വന്നോളാം എന്നുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ജാമ്യക്കാർ പറയുന്നത് ഈ ആളിനെ എപ്പോഴാണോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കോടതിയിലോ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജാമ്യക്കാർ എഴുതി വെക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാമ്യം എടുക്കുന്ന ആൾ മുങ്ങിയാൽ ജാമ്യക്കാരനെ പിടിക്കുന്നത് കോടതി ജാമ്യക്കാർക്ക് നടപടി ജാമ്യക്കാരുടെ പേരിൽ നടപടി ഉണ്ടാകും ഓക്കെ കാരണം അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് പിന്നെ ഈ ആളിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇവ മുങ്ങിക്കളയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ജാമ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചോളാം എന്ന് പറയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിടും പക്ഷേ അവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുങ്ങി എത്രയോ പേർ അങ്ങനെ മുങ്ങി പോകുന്നു ആൾ ഒളിച്ച് ഒളിയിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ പോയവരല്ലേ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ മാല്യായും മറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയവരാണ് അങ്ങനെ ജാമ്യം മിൻസ് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങി പോയവരാണ് അങ്ങനെ ജാമ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാർ വെറുതെ പുലിവാൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഒഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ടു ബി ബെയിലബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതെല്ലാം ബെയിലബിൾ ആണ് മറ്റേതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഈസ് ബെയിലബിൾ കൊഗ്നൈസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എഴുപത്തേഴ് ബി ഒഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് നോട്ട് വിസ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ദ ഒഫൻസസ് പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രി വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എബവ് ഷാൽ ബി കൊഗ്നൈസബിൾ ആൻഡ് ദ ഒഫൻസ് ഷാൽ ബി പണിഷബിൾ അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ളതെല്ലാം ആ കൊഗ്നൈസബിൾ ആയിരിക്കും കൊഗ്നൈസബിൾ ആയിരിക്കും ഒഫൻസസ് പണിഷബിൾ വിത്ത് ത്രീ വിത്ത് ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഷാൻ ബി ബെയിലബിൾ മൂന്ന് വർഷം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ബെയിലബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് എബോ ആണെങ്കിൽ നോൺ ബെയിലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൊഗ്നൈസബിളും ബെയിലബിളും നോൺ കൊഗ്നൈസബിളും നോൺ ബെയിലബിളും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ബെയിലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജാമ്യം കൊടുക്കാവുന്നത് പോലീസിന് ജാമ്യം കൊടുക്കാവുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ജാമ്യം എഴുതി വിടാം നോൺ ബെയിലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം എടുത്തോണം കൊഗ്നൈസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിന് എഫ് ഐ ആർ എടുക്കാം നേരിട്ട് തന്നെ കേസ് എടുക്കാം മൊഴി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കേസ് എടുക്കാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം കോടതിയുടെ ഉത്തരവൊന്നും വേണ്ട അതാണ് കൊഗ്നൈസബിൾ നോൺ കൊഗ്നൈസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റത്തിന് പോലീസിന് നേരിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ വാറണ്ടില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കേസ് എടുക്കാനോ പറ്റില്ല കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കാം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യം ബെയിലബിൾ നോൺ ബെയിലബിൾ കോഗ്നൈസബിൾ നോൺ അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക അത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷേ എഴുപത്തിരണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഗ്നൈസബിൾ ആയിരിക്കും ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ബെയിലബിളും ആയിരിക്കും ഇതാണ് എഴുപത്തി ഏഴ് ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ ബി ഇത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ടി ആക്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനറൽ നോളജ് സംബന്ധമായ കാര്യം ഇത് ആദ്യത്തെ നിയമം മറ്റേ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ജനറൽ നോളജ് പഠിച്ചിരിക്കും മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തന്നെ ചില ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ വകുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് കാരണം ജനറലായിട്ടുള്ള പഠിപ്പി പോയാൽ നമ്മളിത് തീരൂല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വകുപ്പുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട ആ സെക്ഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ഒഫൻസ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് ആ വകുപ്പിൽ എന്താ പറയുക എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഒഫൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങളിത് തന്നെ വീണ്ടും കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതോടെ ഐ ടി ആക്ഷൻ നമ്മളോട് അവസാനിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സിലാകെ ഒരേ ഒരു ആക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ ചെറിയൊരു ആക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് കൊണ്ട് അതങ്ങ് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള
നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഈ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലയോ എന്തോ എന്നൊരു ഭയത്തോടെ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയും അതാണ് റിപ്പീറ്റ് 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 എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവേശം നിങ്ങളുടെ ആവേശം ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർ